大家的说法还是比较一致的。阮明怀追求苏北，苏北不久前给了回应。确实是个阳光漂亮的男孩，外表的美好只能带来浅薄短暂的美感，缺乏持久的魅力。你承认他长得不错，却有这么难吗？好吧，确实长得不错，不过差我很多。明怀死的事儿，同学都知道了，是老师跟我们说的。他昨晚是跟你一块约会的吗？没有啊。阮明怀被害时，穿着他最爱的一条连衣裙，还化了妆。尸体发现的地方，也不是日常散步或者是普通朋友会去的，反而是需要亲密的一些小情侣才会去的地方。所以说，阮明怀肯定是去约会的。我我我们之前是去过那个地方，但是我昨天晚上在看球赛，我没有约他呀。你是有发现什么异常的情况吗？他昨天给我发短信说我到了，你在哪儿？当时我就有点懵，短信还留着呢。我就回他说我说什么到了呀？我在寝室呀，然后就没下文了，他也没回我。这么可疑的情况，你身为男朋友不打算问清楚吗？实话实说啊，明怀他以前啊有点缠人，我就是单纯的以为他是想见我，谁能想到会出这档子事儿啊？是，也怪我，我如果要是当时给他打个电话的话，可能就不会是现在这样。有人和你一块看球吗？没有，寝室同学都出去玩了。那你想一想，有没有人可能假借你的名义，去约死者出来？那那我就不知道了。你就是说说你的想法，说错了也没关系。有这么一个男孩，他呢是明怀的高中同学，一直喜欢他，包括他来这所学校上大学都是为了追求他。就前一阵子吧，这个男孩总来看我打球。我觉得他的眼睛里边充满了杀气。不过人家也知道我跟明怀的事儿呢，是明怀比较主动，所以也没说什么，也没做什么。我不了解人家啊，我包括他这个男孩叫什么名字我都不知道。我们会调查的。说的倒也没错，我们系三班有个男生，跟明怀是高中同学。他们交往过吗？明怀说他们高中的时候关系确实比较要好，但是高中生嘛，学习紧，家长也管着。我想，不算是真正的交往吧。那这个男生性格怎么样？他到我们宿舍玩过，性格挺内向的，不太爱说话。明怀追苏北以后，他就没有再来过。先问重点。呃，对于死者的移情别恋，这个男生有没有说过不理智的话？这不是重点。先问名字啊。他叫什么名字？魏思远，他叫魏思远。是魏思远吗？你和死者是高中同学，你们关系融洽。可是上了大学之后，阮明怀却爱上了苏北。这样你
，心里很不舒服吧？平怀不懂，苏北根本就没有把他放在心上，他不爱他。他是不爱他，他为了一个不爱他的人而抛弃了你，所以你才如此的愤怒，愤怒到了把他割喉之后还要再多补几刀，是吧？没，不，明怀不是我杀的。昨天晚上你在哪里？昨天。昨晚差一刻十点，我一直在他寝室楼下。后来看见他出来，穿的那么漂亮，我就知道他一定是去找苏北了。所以我就一直跟着他。你们俩发生了争执，他跑上了山，你怒火难平，就追过去把他杀害了。我没有，我永远都不可能杀害他。他跑上山之后，我在山脚下犹豫了很久，最后还是没有跟上去。如果我当时杀了山，他就不会死了。你没有伤心，你一直在山下守着。大概待了半个多小时，我就自己回寝室了。直到今天中午，听到了他的消息。既然你没有再继续跟踪他，那阮明怀的手机怎么会到你那儿呢？什么手机？